இன்றைய செய்தியினுடைய தலைப்பு வாலிபனை வெகு தூரம் விலகிவிடாதே பிதாவாகிய தேவனாலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்தவனாலும் கிருமையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக ஆமை வாழ்க்கையில் எப்போதுமே வெற்றியாகவே ஓடிக்கொண்டிருந்தார் வாழ்க்கையில் திடீரென்று வீழ்ச்சி பலவீனம் தோல்வி வந்துவிடுகிறது ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் வீழ்ச்சி என்பது பரிதாபத்துக்குரிய ஒன்று பரிசுத்தமாக இருக்கிற ஒருவன் அசுத்தமான வாழ்க்கையில் விழுந்து விடுவது என்பது மிக கஷ்டமான ஒன்று ஆனாலும் வீழ்ச்சி என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒன்று ஒரு பெரிய சிகரத்தில் ஏறினால் அடுத்து ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் விழுந்து விடக்கூடாது என்று கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் ஒரு உன்னதமான நிலையை அடைவோமானால் பரிசுத்த பரிசுத்தரும் என்ற நிலைமையை நாம் அடைவோமானால் அடுத்து அதிலிருந்து நாம் விழுந்து விடக்கூடாது என்பதில் மிகுந்த ஜாக்கிரதையாய் இருக்க வேண்டும் ஆகவே தான் வேதம் சொல்கிறது விழாதிருக்க கடவு யாரை ஓடுகிறவர்களை பார்த்தல்ல நிற்கிறவர்களை பார்த்தல்ல நிற்கிறோம் என்று எண்ணுகிறவர்கள் நிற்பவர்களை பார்த்தல்ல நிற்கிறோம் என்று எண்ணுகிறவர்கள் நாங்கள் நிற்கிறோம் நாங்கள் நின்று நாங்கள் விழமாட்டோம் நாங்கள் நாங்கள் தாக்குப்பிடிப்போம் இப்படி நிற்கிறோம் என்று எண்ணுகிறவர்கள் விழாதிருக்க கடவுள் இந்த எண்ணமே நம்ம வீழ்த்திவிடும் என் பரிசுத்தத்தை எதுவும் கெடுக்க முடியாது என் விசுவாசத்தை எதுவும் தகர்க்க முடியாது என்று நாம் எண்ணுவோமானால் அந்த எண்ணமே நம்மை வீழ்த்திவிடும் ஆகையினால் நிற்கிறோம் என்று எண்ணுகிறவர்கள் விழாதிருக்க கடவும் என்று வேதம் சொல்லுகிறோம் மற்ற சுவிசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் சீமோன் பேதுரு பிரதித்தரமாக நீர் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமா குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்றான் ஆண்டவராகி எய்சு கிறிஸ்து ஒரு நாள் சீசர்களை பார்த்து கேட்கிற எல்லாரும் என்னை பற்றி என்ன சொல்கிறார்கள் உடனே சீசர்கள் பதில் சொல்கிறார்கள் உடனே ஆண்டவர் சொல்கிறார் அது சரி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள் அவர்கள் சொல்வது சரி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள் என்னை பற்றி அப்போ அப்போது பேதரு சொல்லுகிறான் நீ ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமார இது ஒரு பெரிய அறிக்கை அவரை யாரோ என்று விமர்சிக்கிற காலம் அவர் பொல்லாதவர் என்று சொல்லுகிற காலம் அவரை நம்பக்கூடாது என்று சொல்லுகிற காலத்தில் பேதிரு சொல்லுகிறான் உள்ள தேவனுடைய குமார் மார்க்கு சுவிசேஷம் பதினான்காம் அதிகாரம் எழுபத்து ஓராம் வசனம் அதற்கு அவன் நீங்கள் சொல்லுகிற மனுஷனை அறியேன் என்று சொல்லி சபிக்கவும் சத்தியம் பண்ணவும் தொடங்கினான் இவ ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரன் இவரை நான் அறியே இவர் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரன் இவரை நான் அறியே இந்த ரெண்டு அறிக்கையும் ஒரே மனிதனுடையதா இருக்காது ரெண்டு வித்தியாசமான அறிக்கை ஒன்று பலமான சத்தம் இவர் ஜீவன் உள்ள தேவனுடைய குமாரன் இன்னொன்று இவரை யாரென்றே எனக்கு தெரியாது இது ஒரே ஆளின் சத்தமாக இருக்க முடியாது இது யாரோ ரெண்டு பேருடைய அறிக்கை என்று எண்ணுவோம் இது ரெண்டு பேர் வித்தியாசமான ரெண்டு பேருடைய அறிக்கை அல்ல ஒரே மனிதனுடைய வித்தியாசமான ரெண்டு அறிக்கைகள் 
வித்தியாசமான ரெண்டு பேர் அல்ல ஒரே நபர் வித்தியாசமான ரெண்டு அறிக்கை ஒன்று பலமான சத்தம் இவ ஜீவன் உள்ள தேவனுடைய குமார் இன்னொன்று இவரை நான் அறியே ஒருவேளை சொல்லப்பட்ட விதம் சரியில்லையோ இவரை நான் அறியேன் என்று முதலாவது சொல்லி இருப்பார் கொஞ்ச நாட்கள் கழித்து அவர் அறிந்து இவர் ஜீவன் உள்ள தேவனுடைய குமாரன் என்று பிந்தி சொல்லியிருப்பாரோ இவரை அறியேன்னு சொன்னது முதலாவது சொன்னதாகவும் இவர் ஜீவன் உள்ள தேவனுடைய குமார் என்று சொன்னது இரண்டாவது சொன்னதாக இருக்குமோ இல்லை முதலாவது தான் சொன்னார் அவர் ஜீவன் உள்ள தேவனுடைய குமாரன் என்று அப்படி சொல்லிய பிறகுதான் சொல்லுகிறார் இவரை நான் அறியே அப்படியா முதலாவது அப்படி சொல்லிவிட்டு பிறகு இப்படி சொல்லுகிறாரா ஒரு வேளை பத்து பனிரெண்டு வருடங்கள் ஓடி இருக்குமோ எவ்வளவோ காலம் கழித்து அப்படி சொல்லியிருப்பாரோ இல்லை சில மாதங்களுக்குள்ளாகவே அப்படி மாற்றி சொன்னார் ஒரே அறிக்கை இவ்வளவு சீக்கிரத்தில் மாறி போன காரணம் என்று மனிதன் மாறுகிறவன் சூழ்நிலையில் நின்று பிடிக்க முடியாதவன் என் அருமையான சகோதரனே இந்த அறிக்கை நமக்கு சொல்லுகிறது எந்த நிலைமையிலும் ஒரு மனிதன் பின்வாங்கி போய்விட முடியும் ஆண்டவருக்காக மிக பிரகாசமாக இருக்கிற நாம் அவரை தெரியாது என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு நாம் மாறி அப்படி மாற முடியாது பாஸ்டர் அப்படியெல்லாம் சீக்கிரத்தில் மாற முடியாது நம் நீண்ட கால விசுவாசிகள் பெந்தக்கோசை விசுவாசிகள் ஆவிக்குரியவர்கள் அந்நிய பாசை பேசுகிறவர்கள் எந்த பாசை நீ பேசினாலும் சரி நீ விழக்கூடியவர் எப்படி சொல்லி பேதருவே விழுந்தார் நாம் எம்மாத்திரம் ஆகையினால் பேதர் விழுந்தது போல நாமும் விழுவோம் என்பதுக்கு ஆயத்தம் அல்ல பேதருவே விழுந்தார் ஆகையினால் நான் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் வாலிபனே நீ விழுந்தார் விழுந்து விடாதே ஜாக்கிரதையாக இருக்கும் இப்படி விழுந்து விழுவது சாத்தியமா ஆம் பரிசுத்தமாக இருக்கிறான் நன்றாக பிரசங்கம் பண்ணுகிறான் நன்றாக பாடுகிறான் திடீரென்று வருகிறது அந்த பெண்ணோடு தவறாக செய்தான் இவன் பரிசுத்தமான அல்ல உலகம் சுட்டி காட்டி ஊழியத்தை விட்டே விலகி போக வேண்டிய நிர்பந்தமான நிலைமை உண்டாகிறோம் மனிதன் விழுகிறான் வாலிபர்கள் விழுகிறார்கள் பணத்திலே விழுகிறார்கள் இச்சையிலே விழுகிறார்கள் என் பிரியமான சகோதரனே இந்த ஆராதனையிலே நீ விழுந்து போவா என்று எதிரடையாக சொல்வதற்கு என் கத்தர் என்ன அழைக்கவில்லை நீ விழக்கூடாது என்பதை சொல்வதற்கு என் கத்தர் என்ன அழைத்தார் நீ பரிசுத்தமாய் இருப்பா என்று சொல்வதற்கு கத்தர் என்ன அழைத்தார் அதற்கான வழிகளை சொல்லும்படியாக இந்த ஆராதனை கத்தர் வைத்திருக்கிறார் நம்மை விழத்தட்டுவதற்கு மூன்று சக்திகள் இருக்கின்றன உலகம் பிசாசு மாம்சம் இந்த மூன்றும் எப்பொழுதும் நம்மை விளத்தள்ளி கொண்டே இருக்கும் பணத்தை கொண்டு ஆபரகாமுக்கு உலகம் கொடுக்கிறார் ஆபரகாமை இந்த பணத்தை வாங்கிக் கொள் இந்த ஜனங்களை எனக்கு தந்துவிடு என்று உலகம் சொல்லுகிறது ஆபரகாம் சொன்ன பதிலை பாருங்க கத்தருடைய மனுஷன் அவனுக்கு பணம் கொடுத்து அவனுடைய அழைப்பை விட்டு அவனை வெளியே இழுக்கும்போது ஆபரகாம் சொன்ன பதில் என்ன ஆதியாகவம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் ஆதியாகவம் பதிமூன்று இருபத்தி மூன்று உன்னதமான கத்தருக்கு நேராக என் கையை உயர்த்துகிறேன் அவன் இதை வாங்காதபடி இந்த பணத்தினால் என் கரம் கரைபடக்கூடாது அது செல்லாத பணம் அல்ல 
அது விலகிற பெற்றதுதான் ஆனாலும் தேவனுக்கு விரோதமான இடத்திலிருந்து இந்த பணத்தை நான் பெற மாட்டேன் தேவ சித்தத்துக்கு மாறாக சம்பாதிக்க மாட்டேன் என் கத்திற்கு பிரியமில்லாத வழியிலே ஒரு பைசா கூட வரக்கூடாது என்பதிலே ஆபரகாம் தன் கரங்களை உயர்த்தினார் நாம் சாதாரணமாக கரங்களை உயர்த்திய கத்தரை ஆராதிக்கின்றோம் இந்த கரம் பரிசுத்தமாக இருக்கிறதா நம்முடைய கரம் கையூட்டு வாங்காத கரமா ஊழியக்காரனுடைய கரமா இருந்த காணிக்கை பணத்தை தாறு மாறக செலவழிக்காத கரமா கோயிலை கொள்ளையிடாத கரங்களா பரிசுத்தமாக இருக்கிற கரங்களா நம்முடைய கரங்கள் பரிசுத்தமாக இருக்குமானால் இந்த உலகம் நம்மை ஜெயிக்காது ஆபரகாம் உலகத்தை எதிர்த்து நின்று வெற்றி பெற்றான் அடுத்ததாக பிசாசு மனாந்திரத்திலே இயேசுவை சோதிக்கும் போது ஆண்டவர் சொன்ன அருமையான வார்த்தை மற்ற சுவிசேஷம் நாலாம் அதிகாரம் பத்தாம் அவசரம் அப்பொழுது இயேசு அப்பாலே போ சாத்தானே உன் தேவனாகிய கர்த்தரை பணிந்து கொண்டு அவர் ஒருவருக்கே ஆராதனை செய்வாயாக என்று எழுதியிருக்கிறதே என்றார் வேத வார்த்தையை எடுத்து நின்றார் முதலாம் ஆதாம் வேத வார்த்தையை மறந்து விழுந்தான் பின்தின ஆதாம் வேத வசனத்தை எடுத்து பிசாசோடு தர்க்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கவில்லை அப்பாலே போ சாத்தானே உனக்கும் எனக்கும் என்ன என்று தள்ளிவிட்டார் பிசாசோடு தர்க்கம் பண்ணி கொண்டிராதீர்கள் பிசாசு துரத்துவதாக இருந்தாலும் பிசாசோடு பேசிக் கொண்டிராதீர்கள் இயேசுவின் நாமத்தினை துரத்துங்கள் பிசாசை பார்த்து நீ யார் எங்கிருந்து வந்திருக்கிறாய் என்று அட்ரஸ் கேட்காதீர்கள் அது போய் தான் சொல்லும் ஆகவே பிரியமானவர்களை பிசாசை எதிர்த்து நெல்லுங்கள் அடுத்ததாக மனிதர்கள் விழுகின்ற தொண்ணூத்தொம்பது சதவீத மக்களை அசைக்கின்ற பாவம் பாலியல் த செக்ஸ் அல்லூர்மெண்ட் ஆணோ பெண்ணோ பழகும் போது ஈர்க்கப்படுகிற தன்மையினாலே இக்காலத்திலே நிறைய பேர் விழுகிறார்கள் விழாதிருக்க என்ன வழி ஆதியாகம் முப்பத்து ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தின் கடைசி பகுதி இப்படி இருக்க இப்படி இருக்க நான் இத்தனை பெரிய பொல்லாங்குக்கு நான் இத்தனை பெரிய பொல்லாங்குக்கு உடன்பட்டு உடன்பட்டு தேவனுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்வது எப்படி என் வாலிப சகோதரனே உன்னோடு பேசுகிற அந்த பெண் கூட பிறந்தவனை போல பழகியிருக்கலாம் ஒரு தாயை போல நேசிப்பேன் என்று சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் பாவத்துக்கு நயங்காட்டி இழுக்கும் போது உலகம் என்ன சொல்லும் பெற்றோர்கள் என்ன சொல்வார்கள் சமுதாயம் என்ன சொல்லும் என்று யோசிக்காதே என் கர்த்தர் என்ன சொல்லுவார் என்று யோசை என் தெய்வன் என்ன சொல்லுவார் என்று யோசை என் ஆண்டவர் இதை கவனிக்கிறார் என்பதை யோசை என் அருமையான சபையே அந்த வாலிபை சகோதரனாகிய யோசிப்பு அன்றைக்கு நின்று பிடிக்க காரணம் போத்திபார் பார்த்தால் என்ன நடக்கும் என்று சொன்னால் அவள் சொல்லி இருப்பாள் போத்திபார் வரமாட்டான் வீட்டில் உள்ளவர்கள் பார்த்தால் என்ன செய்வார்கள் வீட்டிலே ஒருவரும் இல்லை கருத்தர் பார்க்கிறார் இந்த வார்த்தையினால் அவன் தப்பினான் தெய்வ பயம் நமக்கு வேண்டும் அருமையானவர்களே பாவத்தினுடைய கொடிமை வலிமை அதிகமாக இருந்தாலும் நம்மை ரட்சித்த தேவனுடைய இரத்தத்தின் வல்லமை அதிகமாக இருக்கிறது ஆகையினால் சோர்ந்து போய்விடார் பாவத்தில் விழுந்து விடார் நீ ஜாக்கிரதையாக நின்று பிடிக்க வேண்டும் இந்த மூன்று காரியத்திலும் உலகம் விசாசு மாம்சம் இவைகளை வெற்றி பெற்றால் நிச்சயமாகவே ஆண்டவருக்கு பெரியவாக இருக்கும் இப்போது பேதர் விழுந்து விட்டார் சூழ்நிலையிலே தடுமாறி அழைப்பை விட்டு விலகி போனான் ஏன் இந்த வீழ்ச்சி ஏற்பட்டது என்றால் இந்த வீழ்ச்சியை பாருங்கள் பதினாலாம் அதிகாரம் எழுபத்தி ஓராம் வசனம் மார்க் பதினாலு எழுபத்தி ஒன்று அதற்கு அவன் நீங்கள் சொல்லுகிற மனுஷனை அறியேன் என்று சொல்லி இயேசுவை நான் அறியே பிரதான சீசன் கத்தரோடு இருந்தவன் அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் கண்டவன் நேசரத்தில் செசரியா பிலிப்பில் நீ ஜீவன் உள்ள தேவனுடைய குமார் என்று அறிக்கையிட்டவன் 
இப்போது சொல்லுகிறார் இந்த மனுஷரை நான் அறிவேன் ஏன் திடீரென்று மறுதளித்தான் திடீரென்று மறுதளிக்கவில்லை நன்றாகவே தான் இருந்தான் கவனிக்கிறீர்களா நன்றாகவே இருந்தான் ஒரு பிரச்சனை வந்தவுடனே தான் மறுதளிக்க ஆரம்பித்தான் பாருங்கள் என்ன நடந்தது ஏசு அவனை கூப்பிட்டு எத்தனையோ காரியங்களை சொன்னார் மற்ற இசு விசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரம் இருபத்தோராம் சனம் அது முதல் இயேசு தாம் எருசுலேமுக்கு போய் மூப்பராலும் பிரதான ஆசாரியராலும் வேத பாடகராலும் பாடுகள் பட்டு பாடுகள் பட்டு கொலையுண்டு மூன்றாம் நாளில் எழுந்திருக்க வேண்டும் என்பதை தம்முடைய சீசர்களுக்கு சொல்ல தொடங்கினார் பாடுகள் பட்டு கொலையுண்டு இதுதான் அவனுக்கு அதிர்ச்சியாயிருந்தது எவ்வளவோ நம்பிக்கைகளை வளர்த்து வைத்திருக்கிறான் மனதிலே இந்த இயேச ராஜாவாக வருவார் ஒரு ராஜ்யத்தை கட்டுவார் இதைத்தான் அவன் எண்ணி இருந்தார் திடீரென்று அவர் நான் சிறுமைக்கு போவேன் கொலை உண்மை என்று சொல்லும்போது அது அவனுக்கு விளங்கவில்லை விளங்கவில்லை என்பதை விட அவனுக்கு விருப்பமில்லை ஆகவே அப்போதே அவன் இதயம் பின்வாங்கிவிட்டார் கர்த்தர் நமக்கு பிரியமானதை செய்தால் நாம் அவரோடு நடக்கிறோம் நமக்கு பிரியமில்லாததை சொன்ன உடனே பின்வாங்குகிறோம் நடை தளர்கிறது பிரியமானவர்களை உடனே சொல்கிறான் பாருங்கள் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் அப்பொழுது பேதுரு அவரை தனியே அழைத்து கொண்டு அப்போது இயேசு அவரை தனியே பேதுரு அவரை தனியே அழைத்து கொண்டு வந்து ஆண்டவரே ஆண்டவரே இது உமக்கு நேரிடக் கூடாது சிலுவை என்பது உமக்கு நேரிடக் கூடாது இது உமக்கு சம்பவிப்பது இல்லை என்று இது உமக்கு சம்பவிப்பது இல்லை அவரை கடிந்து கொள்ள தொடங்கினான் அன்றைக்கு பேதுரு சொல்கிறான் இயேசுவை பார்த்து நீ நீ தேவகுமாரன் உமக்கு மரணம் வராது இவைகள் எல்லாம் சம்பவிப்பது இல்லை இன்றைக்கு பிரசங்கம் பண்ணுகிறான் அல்லவா உனக்கு எந்த தீமையும் நேராது உனக்கு வியாதியே வராது உனக்கு பிரச்சனையே வராது என்ன நாங்கள் ஜ குத்தகைக்கு எடுத்திருக்கிறோம் ஜெமம் பண்ணி இருக்கிறோம் என்று என் வேதம் அப்படி சொல்லவில்லை உலகத்தில் உங்களுக்கு உபசிரமங்கள் உண்டு திடன் கொள்ளுங்கள் நான் உலகத்தை செய்தேன் என் பிரியமான சபையை பாடு உபத்தரவு என்ற உடனேயே பேதிரு பின்வாங்குகிறான் இன்றைக்கு டிவி முன்னாலே அதிக என் பிரசங்கத்தை இங்கே கேட்பீர்களா டிவி பிரசங்கத்தை கேட்பீர் டிவி பிரசங்கத்தை ஏன் டிவி பிரசங்கம் உங்கள் கண்ணீரை துடைக்கும் பிரசங்கம் ரெண்டு வீணு ஐந்து அப்பங்களை கொண்டு உங்களை என்றைக்கும் போசிக்கிற பிரசங்கம் என் சபையை வேதம் சொல்லாத வார்த்தைகளிலே மயங்கி போகாது இப்போது பேதருக்கு பாடு துன்பம் கஷ்டம் வேண்டாம் சரி இதற்கு இவ்வளவு இவ்வளவு தூரம் பேச காரணம் என்னவென்றால் இயேசுவை விட தனக்கு தெரியும் என்ற எண்ணம் இயேசு அவனுடைய அவனிடத்தில் பேசுறதை கவனியுங்கள் மார் மத்திய சுவிசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தில் வசனம் மேலும் நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன் நீ பேதுருவா இருக்கிறாய் இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன் என் சபையை கட்டுவேன் பாதாளத்தின் வாசல்கள் என் சபையை கட்டுவேன் பெரிய சந்தோஷம் உடனே இயேசுவை தனியே அழைத்து இப்படி சபையெல்லாம் கட்டக்கூடாது அது நம்முடைய வேலை அல்ல அது மேஸ்திரி வேலை அப்படி சொல்லலை இந்த சபையை கட்டுவேன் என்று சொல்லும்போது கட்டடத்தை அல்ல ஆவிக்குரிய சபையை கட்டுவேன் என்று சொல்லும்போது பேதுருக்கு மகிழ்ச்சி பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை ஹலி லூயா என்று சொல்லியிருப்பார் மகிழ்ச்சி அடுத்த வசன மாசங்கள் பத்தொன்பது பரலோக ராஜ்யத்தின் திறவுகோள்களை நான் உனக்கு தருவேன் பரலோக ராஜ்யத்தின் திறவுகோள்களை உங்களுக்கு தருவேன் பூலோகத்திலே நீ கட்டு போதும் பரலோகத்தில் திறவுகோள்களை தருவேன் மிகுந்த மகிழ்ச்சி ஆசீர்வாதமான வார்த்தைகளை சொல்ல சொல்ல பேதர் அமைதியாக கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார் சபையை கட்டுவேன் 
சாத்தான் உன்னை ஜெயிக்க முடியாது பூமியிலே உனக்கு நான் அதிகாரம் தருகிறேன் இதெல்லாம் உண்மை இதையெல்லாம் கேட்கும் போது மிகுந்த மகிழ்ச்சி கொஞ்ச நேரத்தில் சொல்லுகிறார் பாடுகளும் துன்பங்களும் அனுபவித்து நான் கொலை உண்டு போவே இப்போது நான் தடுமாறுகிறான் பேசுகிறேன் இல்லை இல்லை பாதாளத்தின் வாசல் மேற்கொள்ளாது சபையை கட்டுகிறேன் இதுதான் எங்களுக்கு வேண்டும் இந்த இயேசுதான் எங்களுக்கு வேண்டும் அதிகாரம் தருகிற இயேசு வேண்டும் பாடு அறிவிக்கிற அழைக்கிற இயேசு வேண்டாம் கண்ணீரை துடைக்கிற இயேசு வேண்டும் ஏ கண்ணீர் விட வேண்டிய சூழ்நிலையை தருகிற இயேசு வேண்டாம் என் பிரியமான சகோதரனே இவ்விதமாக பேதரு தடுமாறி போகிறார் தடுமாறி போக காரணம் என்ன சிலுவையை உள்ளம் எதிர்க்கிறார் பாடுகளை எதிர்க்கிறார் அதனால் இப்போது அவர் விலகி போகிறார் ஆகவே அழைத்து சொல்லுகிறான் உமக்கு இது வரவே கூடாது நேரடியே செய்ய ஆம் இது யார் பண்ணின பிரசங்கம் உனக்கு துன்பமே இல்லை உனக்கு கஷ்டமே வரக்கூடாது அப்படி சொன்னது யார் பேதுருவா பிசாசானவன் பேதுரு மூலம் சொல் ஆகவே கஷ்டங்கள் இல்லை என்று பிரசங்கம் படுவது பிசாசனுடைய பிரசங்கம் துன்பங்கள் இல்லை என்று சொல்வது பிசாசனுடைய பிரசங்கங்கள் உனக்கு வேதனைகள் இல்லை என்று சொல்வது பிசாசனுடைய பிரசங்கங்கள் பாடுகள் உபத்திரங்க சங்கடங்கள் கண்டி இவைகள் உண்டு ஆறா அவைகளுக்கு மாத்தினே இயேசுவாக நான் இருக்கிறேன் இதுதான் வேதம் சொல்கிற சத்தியம் அருமையானவர்களே சபிக்கப்பட்ட ஊ பூமியிலே வாழ்கிறோம் சாத்தான் ஆடுகிற பூமியிலே வாழ்கிறோம் நமக்கு பாடுகள் உண்டு எதிர்ப்புகள் உண்டு சஞ்சலங்கள் உண்டு துன்பங்கள் உண்டு வருத்தங்கள் உண்டு வாட்டங்கள் உண்டு இவை எல்லாவற்றும் மத்தியிலே என் இயேசுவின் கிருபையும் உண்டு ஆனால் ரூஜா இதைத்தான் சத்தியம் சொல்லுகிறார் என் பிரியமான சபையே ஆகவே இப்போது பாடு உபத்திரம் என்று சொன்ன உடனேயே பேதல் சற்று பின்வாங்குகிறார் ஏன் பின்வாங்கினால் விளங்கவில்லை சிலுவையை பற்றிய உபதேசம் விளங்கவில்லை உடனே வேண்டவே வேண்டாம் என்கிறார் என் பிரியமான சகோதரனே இயேசுடைய வழிகள் விளங்கவில்லையா விளங்காவிட்டால் விசுவாசி விளங்கவே இல்லையா எழுத்து பேசாதே கல்யாண வீட்டிலே கடுமையான பிரச்சனை யார் கல்யாண வீட்டில் காணான் ஒரு கல்யாண வீட்டில் காணான் ஊரிலே கடுமையான பிரச்சனை என்ன இல்லை திராட்சரசம் இல்லை ஏன்னா அந்த நாட்களில் திராட்சர அந்த அப்பத்தை திராட்சரசத்தில் தொட்டு தான் சாப்பிடுவார்கள் அப்படி ஒரு பிரச்சனை அன்றைக்கி திராட்சரசம் இல்லை ஆண்டவிடத்து சொன்ன உடனே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் வேலைக்காரனை பார்த்து திராட்ச ரசங்களை ஊற்றி கொண்டு என்று சொல்லியிருந்தால் அதை விளங்கியிருக்கும் ஆனால் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் இந்த ஜாடிகளில் தண்ணீரை நிரப்பு ஜஸ்ட் கான்ட்ரரி டு த எக்ஸ்பெக்டேஷன் டோட்டலி அன் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் அதை விசுவாசிக்கவே அது என்னவென்றே தெரியவில்லை திராட்சரசம் கேட்கணும் தண்ணீரை ஊட்ட சொல்லுகிறார் என்றாலும் அவள் செய்தார் என் பிரியமான சகோதரனே சகோதரன் கத்தனுடைய வழிகள் விளங்காமல் இருக்கும் ஆனால் தேவ வார்த்தையை விசுவாசித்து நாட உனக்கு விளங்காததுனாலே அதை தள்ளிவிடாதே உனக்கு புரியாது என்பதனாலே தள்ளிவிடாது இன்றைக்கு அநேக காரியங்கள் தாமதமாகின்றன உனக்கு அது விளங்கவில்லை உடனே ஆண்டவரோடு போராடாதே உன்னையே ஞானி என்று எண்ணிக்கொள்ளாதே உன்னுடைய தர்க்கத்தை தேவனிடத்தில் கொண்டு வராதே தாமதம் ஏன் விளங்கவில்லை என்றால் என் தேவனை விசுவாசிக்கிறேன் என் கர்த்தர் செய்வார் என் கர்த்தர் நடத்துவார் ஆகவே விளங்கி கொள்ளாத தாமதத்திலும் கர்த்தரை உறுதியாக நம்புகிறோம் அப்படித்தான் நம்ப வேண்டும் அருமையானவர்களே விளங்கினாலும் விளங்காவிட்டாலும் தேவனுடைய வார்த்தையும் தேவனுடைய வார்த்தையை மிஞ்சின ஞானமே இல்லை ஒரு நாள் லோத்து தப்பித்தோம் பிழைத்தோம் என்று ஓட வேண்டிய பரிதாபமான நிறையில் இருக்கிறான் 
லோட்டு தர்ம சங்கடமான நிலையில் இருக்கிறான் அவனுக்கு ஆண்டு ஒரு ஒரு ஆலோசனை சொல்லுகிறார் லோத்தே நீ சோதோம் பட்டணத்தில் அகப்பட்டு எரிந்து சாம்பனாய் போவ தப்பித்துக்கொள்ள உனக்கு ஒரு வழி சொல்கிறேன் கேள் என்றார் ஆதியாகவும் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் கடைசி நீ அழியாதபடிக்கு மலைக்கு ஓடி போ என்றார் நீங்கள் அழியாதபடிக்கு அந்த மலைக்கு ஓடி போ ஆண்டவர் நல்ல வார்த்தை சொல்றார் லோத்து அங்க பார் கண்ணுக்கு என்ன தெரியுது கரிகிரி மலை சரி அங்க ஓடி போ உனக்கு ஆபத்து வராது இருக்கு இந்த மலையை பார்த்து ஓடி போ என்று சொல்லுகிறார் சரி ஆண்டு வரைய ஓடுகிறேன் எனக்கு ஓடுவதற்கு பலன் தாரு நான் சீக்கிரமாக போக வேண்டும் என்று கேட்பதற்கு பதிலாக பதினெட்டாம் வசனம் வாசியுங்கள் அதற்கு லோத்து அதற்கு லோத்து அப்படி அல்ல ஆண்டு வரே அப்படி அல்ல ஆண்டு வரே இதான் நம்ம வேலை ஆண்டவர் நம்ம கூப்பிட்டு ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் ஆண்டவர் சொல்வார் இப்படி செய் உடனே சொல்வோம் அப்படி அல்ல ஆண்டவரே இப்படி யாருக்கே ஆலோசனை சொல்கிறோம் ஆண்டவர் கத்திருக்கு எத்தனை முறை சொல்லியிருப்பீங்க இந்த இடத்துக்கு வேலைக்கு போ அப்படி அல்ல ஆண்டு வரை இப்படி சரி மலைக்கு போய் என்ன நடந்தது அவமானம் மலைக்கு போய் தன் வழியை தெரிந்தெடுத்து என்ன புரோஜனம் என் பிரியமான சகோதரனே தேவனுடைய வழி விளங்காமல் இருக்கலாம் தேவனுடைய வழி நமக்கு அது கஷ்டமாக தெரியலாம் புரிந்து கொள்ள முடியாமல் இருக்கலாம் ஆனாலும் அந்த வழியை தள்ளிவிடாதீர்கள் லோத்துக்கு மலைக்கு போவது புரியவில்லை அது கஷ்டமான பாதை என்று எண்ணினான் அவர் தேவன் சொன்ன பாதை கஷ்டம் என்று எண்ணினான் மலைக்கு போகிறதை எளிதாக எண்ணினான் எளிதான பாதை அவனுக்கு நஷ்டமாயிற்று தேவன் காட்டுகிற பாதை உனக்கு விளங்காமல் இருக்கலாம் கத்தர் காட்டுகிற வழிகள் கஷ்டமாயிருக்கலாம் அது உனக்கு ஆசீர்வாதமாயிருக்கும் அவர் மாம்சம் காட்டுகிற எளிதான வழிகளை உன் ஞானம் காட்டுகிற எளிதான வழிகளை விட தேவன் காட்டுகிற கஷ்டமான வழிகளே நமக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் இப்பொழுது ஆண்டவர் தன் இறக்கத்தினாலே பிரச்சனையை புரிய வைக்கிறார் நீங்கள் பிள்ளைகளுக்கு சொல்வீர்கள் பாப்பா அந்த பையன் நல்ல பையன் இல்லை நீ அவனோடு பழகாத அது உனக்கு தீமையை கொண்டு வரும் இப்படி பத்து நிமிடம் பேசணும்னா பிள்ளை சொல்லும் அப்படி அல்ல மம்மி ரொம்ப நல்ல பையன் தேவ தூதரனை பார்த்தது மாதிரி இருக்கும் அவனை பார்த்து இல்லை அம்மா காலம் செல்ல செல்ல லூசிபருடைய சாயலைத்தான் பார்க்க முடியும் எத்தனை சொன்னாலும் பிள்ளை தாய் புரிய வைக்க ஒன்பாக சொல்லு இங்கேயும் ஆண்டவர் தாயை போல அவனுக்கு விளக்கி சொல்லுகிறார் நீ சிலுவையை வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறாயே பாடு அணிவிக்க வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறாயே துன்பங்கள் வரவே கூடாது என்று சொல்லுகிறாயே என்று பேசுகிறார் மார்க்க சுவிசேஷம் பதினாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனமாக செய்யுங்க அப்பொழுது இயேசு அவர்களை நோக்கி மெய்ப்பனை வெட்டுவேன் ஆடுகள் சிதறடிக்கப்படும் மெய்ப்பனை வெட்டுவேன் ஆடுகள் சிதறடிக்கப்படும் ஆடுகள் சிதறடிக்கப்படும் என்று எழுதியிருக்கிறபடி என்று எழுதியிருக்கிறபடி இந்த ராத்திரியிலே இந்த ராத்திரி நீங்கள் எல்லாரும் நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் இடரல் அடைவீர்கள் என்னை விட்டு ஓடி போவீர்கள் விளக்கி சொல்லுகிறார் நான் நான் சிறுவைக்கு போவது என் விருப்பம் அல்ல நான் சிறுவைக்கு போவது சந்தர்ப்பம் அல்ல நான் சிறுவைக்கு போவது வேதவாக்கிய என் பிதா எனக்கு வைத்த பாத்திரம் நீ தானே சொன்ன சொன்னாய் ஜீவன் உள்ள தேவனுடைய குமாரன் என்னுடைய பிதா எனக்கு வைத்த பாத்திர இந்த சிலுவை அதை நான் பானம் பண்ண வேண்டாமா இந்த ராத்திரி நீங்கள் எல்லாருமே என்னை விட்டு ஓடி போய் விடுவீர்கள் என்று அவனுக்கு விளக்கி சொல்லுகிறார் இந்த துன்பத்தின் பாதையிலே ஊழியம் போக போகிறது இதுவரைக்கும் நடந்த பாதை வேறு இனி நடக்க போகிற பாதை வேறு எதிர்ப்பு அவமானம் கஷ்டம் கண்ணீர் இந்த பாதை வழியாய் போகிறோ நீங்களும் அதை கடந்து வர வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் சரியாண்டு வரே என்று சொல்லியிருக்க வேண்டும் அல்லது கிருமை தாரும் என்று சொல்லியிருக்க வேண்டும் 
நாங்களும் <laughs> தாங்கள் பெருமையா இருக்கிறோம் என்பதை சிலருக்கு பெருமையா இருக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு பெருமை உள்ளவனாக பேதுருக்கு அணப்பட்ட எதை கொடுக்க போறேன் சொல்கிறாய் என் உயிரையே கொடுத்துருவேன் என்று சொன்னவன் அடுத்த ஜப கூட்டத்தில் பார்க்கணும் அவனை எனக்கு அடுத்த கூடங்களை ஜப கூட்டத்தில் அவனை பார்க்கணும் எப்படி இருக்கிறான் என்று பாருங்கள் மார்க்கு சுவிசேஷம் பதினான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாம் அவசரம் பின்பு அவர் வந்து அவர்கள் நித்திரை பண்ணுகிறதை கண்டு உயிரே கொடுப்பேன் என்று சொன்னவன் தான் கொஞ்சம் நேரம் விழித்திருக்க முடியல நான் என் ஜீவனையே கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொன்னவன் கொஞ்ச நேரம் விழித்திருக்க முடியாது அப்படி தூக்க மயமாக இருக்கிறான் பெருமையான காரியத்தை பேசுவார் நான் அதை செய்வேன் இதை செய்வேன் என்று மாம்சிகத்தில் நான் வைராக்கியம் எடுத்தால் சாதாரண காரியத்தை கூட செய்ய முடியாத அவளாய் போய்விடுவோம் ஆண்டவருக்காக ஒன்று செய்ய வேண்டும் என்றால் அது ஆவிக்கேற்ற தைரியமாக இருக்க வேண்டுமே தவிர மாம்சிக உணர்வாக இருக்க கூடாது மாம்சிகமாக எடுத்த காரியம் அவனை உறங்க வைத்தது இப்போது ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் பாருங்கள் அதே வசனத்தின் பிற்பகுதி நோக்கி சீமோனே சீமோனே நித்திரை பண்ணுகிறாயா நித்திரை பண்ணுகிறாயா ஒரு மணி நேரம் நீ விழித்திருக்க கூடாதா என்ன பெயர் சொல்லி கூப்பிட்டார் சீமோனே என்ன பெயரை அவனுக்கு கொடுத்திருந்தார் கத்த பேதுரு பேதுரு என்றால் என்ன அர்த்தம் பாறை சீமோன் என்ற அர்த்தம் மணல் பாறை என்று பெயரிட்ட கர்த்தர் இப்போது தூங்குகிற அவனை பார்த்து என்ன சொல்லி கூப்பிடுகிறார் மணலே பின்தங்கி போய்விட்டாய் உன் பழைய பெயர் பழைய நிலைமைக்கு போய்விட்டாயே மணலாக இருந்த உன்னை பாறையாக மாற்றி ஊழியத்துக்கு அழைத்தேன் நீ மறுபடியும் யாராக மாறி போகிறாய் மணலாக மாறி தளர்ந்து போகிறாய் உறுதியற்றவனாய் போகிறாய் பெரிய மணல் உங்க பெயர் என்ன உங்க பழைய பெயர் என்ன உங்க புதிய பெயர் என்ன பழைய பெயர் எதுவுமே செய்ய முடியாத பலவீனன் புதிய பெயர் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்தவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலனுண்டு உன் புதிய பெயரை இழந்து விடாதே எத்தன் என்ற பழைய பெயர் அல்ல இஸ்ரேல் என்ற புதிய பெயர் இளவரசன் என்ற பெயர் இருக்கட்டும் ஆகவே பேதரு பழைய பெயர் ஆகவே நீ இன்னும் மாறவில்லையே என்று சொல்வதற்குத்தான் சீமோனே என்று கூப்பிட்டார் நம்மிடத்தில் எந்த சுவாபம் இருக்கிறது அருமையானவர்களே வெல்லூர் சிக்ஸ் நல்ல சபை என்று சொல்வார்களானால் எப்போது சொல்ல வேண்டும் தெரியுமா இந்த சபையில் உள்ள ஒருவரும் பொய் சொல்ல மாட்டார்கள் இந்த சபையில் உள்ளவர்கள் ஒருவரும் தீமை செய்ய மாட்டார்கள் இந்த சபையில் உள்ளவர்கள் அன்பு கூறுவார்கள் இப்படி நிலைமை இருந்தால் தான் நல்ல சபை அப்படி இருக்கிறோமா நம்முடைய சபையை குறித்து வேலூர் பட்டணத்தில் பொய் சொல்லாத கூட்டம் என்று சாட்சி உண்டா அமைதலான கூட்டம் என்று சொல்வார்களா சமாதானத்தை நாடுகிற கூட்டம் என்று சொல்வார்களா அப்படி இல்லாவிட்டார்கள் ஏசமே நாமத்தினை வாரத்தோடு கூடுகிற ஒரு சந்தை கடை அவ்வளவுதானே தவறு இது தேவனுடைய சபை அல்ல என் பிரியமான சபையே தேவனுக்கு ஏற்றபடி நீ மாற வேண்டும் புதிய பெயரை நீ தரித்து கொள்ள வேண்டும் இந்த நாளில் ஆண்டவர் உன்னோடு பேச இப்போது பாருங்கள் அடுத்ததாக அவன் செய்த காரியத்தை பாருங்கள் மார்க்கு பதினாலு ஐம்பத்தி நாலு பேதுரு தூரத்திலே அவருக்கு பின் சென்று பேதுரு இயேசுவை இன்னும் பின்பற்றுகிறான் ஆனால் எப்படி பின்பற்றுகிறான் தவறாக விளங்கிக் கொள்ளாங்க என் இதய பாரத்தினாலே சொல்கிறேன் 
ஆராதனைக்கு பதினோரு மணிக்கு வருகிற என் அருமையான சகோதரனே ஆரம்ப நாளிலே நீ துள்ளி குதித்து சரியான நேரத்தில் வந்த நாட்களை எண்ணிப்பார் ஆவலாய் வேதத்தை வாசித்த நாட்கள் என்ன மாத கணக்கில் வேதத்தை வாசிக்க அவர் கடந்து போகிற சகோதரனே காலை எழுந்ததும் ஓடிப்பை வேத புத்தகத்தை முழங்கால் என்று வாசித்த நீ இன்றைக்கு வேத புத்தகத்தை எங்கே வைத்து கொண்டு தேடுகிற பரிதாப நிலைமை இன்றைக்கு போய் வேத புத்தகத்தை வீட்டில் வைக்கிறவர்கள் நான் அடுத்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையிலே தன் மனைவியை பார்த்து வேத புத்தகத்தை எங்கே வைத்து என்று தெரியவில்லை என்று கேட்கிற சகோதரர்கள் உண்டு அப்போது மனைவி சொல்வார் என் புத்தகத்தை எங்கு வைத்திருந்து எனக்கு தெரியவில்லை அதையும் தேடி கண்டுபிடிங்கள் என்று சொல்லுவார் அனனியா சப்பிராளும் என் பிரியமான சபையே தேவனுக்காக வைராக்கியமாக இருக்க வேண்டும் இங்கே தூரத்திலே பின்பற்றி செல்கிறான் ஜபத்திலே பின்தங்கி விட்டான் தியானத்திலே பின்தங்கி விட்டான் வேத வாசிப்பிலே பின்தங்கி விட்ட மனிதர்கள் பேதர்வை சொல்லவில்லை நம்மை அருமையானவர்களே இப்போதுதான் வீழ்ச்சி ஆரம்பிக்கிறோம் இப்ப சிலுவையை எதிர்த்தால் அதிலிருந்து அவருக்கு வீழ்ச்சி இப்ப வெகு தூரம் போய் எழுபதாம் சனம் வாசியுங்கள் அவன் அவன் மறுபடியும் மறுதளித்தான் சற்று நேரத்திற்கு பின்பு மறுபடியும் அருகே நிற்கிறவர்கள் பேதுருவை பார்த்து மெய்யாகவே நீ அவர்களில் ஒருவன் நீ கலிலேயன் உன் பேச்சு அதற்கு ஒத்திருக்கிறது என்றார்கள் இப்படி எல்லாம் சொல்லும் போது அவன் சொன்னான் அவரை நான் அறியே இப்ப இயேசுவை தெரியாது என்றே சொல்லிவிட்டார் முற்றிலுமாக இயேசுவுக்கும் தனக்கு தொடர்பே கிடையாது நீ ஆலயத்துக்கு போகிறாயா நீ இயேசுவை நோக்கி வழிபடுகிறாய் இயேசு யார் என்று எனக்கு தெரியாது எந்த அளவுக்கு மறுதளித்து போகிறார்கள் என் பிரியமான சகோதரனை உன் வாழ்க்கையானது இந்திய சமுதாயத்துக்கு இயேசு யார் என்று தெரியாது என்பதை அறிவிக்குமானால் அது உனக்கு ஆபத்து என் சகோதரனை வாலிபனை கண்டிகையே உன் வாழ்க்கையானது இந்திய தேசத்துக்கு இயேசுவை எனக்கு தெரியாது என்று உன் வாழ்க்கை உன்னுடைய வாழ்க்கை அறிவிக்குமானால் உன் கல்லூரி மாணவிகளுக்கு சொல்லுவே உங்கள் வாலிப பருவமானது இந்த உலகத்துக்கு நான் விசுவாசத்திற்கு இன்னார் என்று அறிவேன் என்று செய்தியை சொல்ல வேண்டுமே தவிர இயேசுவை நான் அறியேன் என்று செய்தியை சொல்லிவிடக்கூடாது உங்கள் வாழ்க்கை இயேசுவை குறித்து பேச வேண்டும் உங்கள் வாழ்க்கை இயேசுவுக்கு சாட்சியாக இருக்க வேண்டும் அப்படி இல்லாவிட்டால் வீட்டே ஆரம்பமாயிற்று வாயினாலே இல்லை என்று சொல்லாவிட்டாலும் வாழ்க்கை இல்லை என்று சொல்லுகிறார் அந்த வாழ்க்கை சிலுவையை எதிர்க்கிற வாழ்க்கையை குறித்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் மற்றையு பதினாறு இருபத்தி மூன்று மற்றையு பதினாறு இருபத்தி மூன்று அவரோ திரும்பி பேதுருவை பார்த்து எனக்கு பின்னாக போ சாத்தானே நீ எனக்கு இடரலாய் இருக்கிறாய் இப்ப பேதுருவுக்கு என்ன பெயர் கொடுத்திருக்காரு சாத்தான் நீ எனக்கு இடர்லா இருக்க போ நீ ஊழியத்து விட்டு போ நீ எனக்கு இடர்லா இருக்கிற தகப்பன் கோபத்தில் பிள்ளைய வீட்டை விட்டு வெளியே போ என்று சொல்வது போல போ நீ சாத்தான் நீ இடர் இந்த வார்த்தைகளோடு போகிறான் பேதுரு இந்த வார்த்தைகளை கேட்டவுடனே என் எஜமானுக்கு விரோதமாக குற்றம் செய்தே பரத்திலிருந்து உனக்கு வெளிப்பாடு கிடைத்து என்னை மெச்சிக்கொண்டு அதே வாய் என்னை சாத்தான் என்று சொல்கிறது நான் மன்னிப்பு கேட்பேன் இயேசுவின் பாதத்துக்கு வருவதற்கு பதிலாக அவன் இதயம் சிந்தித்திருக்க வேண்டும் என் ஆண்டவர் என் மீது கோபமாக இருக்கிறார் குற்றத்தை சொல்லும்போது உடனே விசுவாசிட்டு உள்ளது ஓ என் மீது கோபமாக இருக்கிறார் இனி அவர் என்னை நம்ப மாட்டார் இனி என்ன சொன்னாலும் இயேசு என்னை நம்ப மாட்டார் நான் விலகி போகிறேன் நான் தூரமாகவே இருக்கிறேன் இதுதான் பேதனுடைய உள்ளத்தில் எடுத்த முடிவுகள் ஆண்டவர் அவனை கடிந்து கொண்ட உடனேயே எதிர் சிந்தனைகள் தான் வருகின்றன அவர் என் மீது கோபமாக இருக்கிறார் இனி அவர் என்னை நம்ப மாட்டார் நான் போகிறேன் என்று ஒருவேளை பேதர் இப்படி முடிவெடுக்காவிட்டாலும் உனக்கு அப்படி முடிவு வருகிறது அல்லவா 
அநேக சமயத்தில் கத்தர் என்னை மன்னிக்க மாட்டார் அவர் என் மீது கோபமாக இருக்கிறார் அவர் என் ஜபத்தை கேட்க மாட்டார் இந்த அவசரமான முடிவுக்கு வருகிறாய் அப்போதெல்லாம் நீ தூரமாய் சஞ்சரிக்கிறாய் தேவனை விட்டு வெகு தூரம் வந்து விட்டாய் ஆம் பிரியமானவர்களே இதுதான் அவரை வீழ்ச்சி அடைய செய்தது அருமையானவர்களே இதுதான் அவனுடைய பெரிய அவனுடைய வீழ்ச்சிக்கு காரணமே சிலுவையை ஏற்றுக்கொள்ளாதது ஆண்டவர் கடிந்து கொள்ளும் போது அந்த கடிந்து கொள்வதற்கு தன்னை ஒப்பு கொடுக்காதது தான் அவன் பின்தொடர்ந்து போய் குளிர்காகிற இடத்துல போய் உட்கார்ந்து ஏசுவை நான் அறியே என்று சொல்ல விட்டேனாயிற்று ஜபமெல்லாம் இப்போது இல்லாமல் போய்விட்டது பேதர் ஜபித்து பல நாட்கள் ஆகிவிட்டன கெசேமனை தோட்டத்தில் ஜபிக்க தவறினால் இன்னும் ஆண்டவர் விசாரிக்கப்படுகிற வேளையிலெல்லாம் ஜபம் இல்லாமலேயே இருக்கிறான் பேதர் என் பிரியமான சகோதரரை இந்த காலையிலே ஜபித்து வந்தீர்களா காலையிலே கத்தோடைய சமூகத்தில் இருந்தீர்களா ராக்காலத்து தூக்கம் இல்லாவிட்டால் புரண்டு புரண்டு படுக்காதீர்கள் எழுந்து உட்கார்ந்து ஜபம் பண்ணுங்கள் அதிகாலையில் எழுந்து காலை பத்திரிகையை தேடி ஓடுவதற்கு முன்பு இயேசுவன் காலை பிடித்து கொள்ளுங்கள் ஆகவே கத்தனுடைய பாதத்தை தேடுங்கள் ஜபமே இல்லாமல் போய்விட்டது பெரியமானவர்களே ஜபம் என்பது நான் வாரிவர்களுக்கு சொல்லுவேன் சட்டமாய் பேசுவது ஜபம் அல்ல வேகமாய் சொல்வது ஜபம் அல்ல இயேசுவின் பாதத்தில் கருத்தாய் பேசு உன்னை அர்ப்பணி பதறி பேசாதே தேவ சமூகத்தில் அதிக சத்தம் போடாதே ஜபம் பண்ணும்போது உன் அப்பாவிடத்தில் போய் எப்படி பேசுவார் அப்பா ஃபீஸ் கட்டு அப்படின்னு அவர்களுக்கு காது நசவிடாது கேட்க மாட்டார் அமைதியாய் பேசு தேவரிடத்தில் பயபக்தியாய் பேசு மற்றவர்களுக்கு தெரிய வேண்டும் நீ தேவனோடு உறவாடுகிறாய் ஒரு ஒரு குழந்தை கேட்டு தான் அவன் அம்மாட்ட அம்மா ஒவ்வொரு நாளும் பாஸ்டர் பிரசங்கம் பண்ணதுக்கு முந்தி ஏம்மா ஜபம் பண்ணுறாரு உடனே அம்மா சொன்னான் நல்ல பிரசங்கம் பண்ணணும் ஆண்டவர் நல்ல செய்தியை தரணும்னு சொல்லித்தான் பாஸ்டர் ஒவ்வொரு தடையும் பிரசங்கம் ஏம்மா அவர் ஜபத்தை கத்தர் கேட்கவே மாட்டேங்கிறார்கள் அருமையானவர்களே ஃபார்மாலிட்டிஸ் உள்ள நல்ல கேள்வி கேட்டு பார்த்தீங்களா ஏன் அவர் ஜ ஜபத்தை கத்தர் அப்புறம் என்ன அர்த்தம் நல்ல பிரசங்கமே இல்லையே ஜபமானது தெய்வ வல்லமையும் வெளிப்படுத்த வேண்டும் தெய்வ பிரசன்னத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும் தெய்வ பதிலை வெளிப்படுத்த வேண்டும் அவைகள் இருக்க எல்லவற்றை இழந்து பரிதாபமான நிலையில் இருக்கிறான் அருமையானவர்கள் வாரிபனே பேதர் செய்த ஒரு காரியத்தோடு சொல்லி முடிக்கிறேன் பட்டயத்தை எடுத்து ஒருவருடைய மனது காதை வெட்டினார் வேகம் இருந்தது விவேகம் இல்லை அந்த செயலினாலே மல்கூசுடைய காதை வெட்டின உடனே அப்படியே ஆண்டவர் சுகமாக்காமல் அனுப்பியிருந்தால் பிரதான ஆசாரியினுடைய வேலைக்காரன் மல்கோஸ் உன் காதை வெட்டியது யார் இவருடைய சீசன் பெயர் என்ன பேதர் பேதர் எப்படி உன்னோடு மொத்தம் எத்தனை பேர் மொத்தம் பத்து பேர் என்று சொல்லியிருப்பார் அத்தனை பேரும் பிடித்து அவளுக்கு கொலை தொண்டை குடித்தால் பைபிள் காலேஜே குளோஸ் ஆண்டு மூன்று வருஷம் ஏற்படுத்தின எல்லா திட்டங்களும் சிறைந்து போவோம் பட்டயத்தை எடுத்தது நானே வேகம் இருக்கிறது விவேகம் இல்லை ஆகவே தேவனுக்கு ஊழியம் செய்ய வாரிபனே ஒருவன் வேகம் மாத்திரம் போதார் விவேகம் அவசியமாயிருக்கு நான் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன் ஒரு சகோதரி பாஸ்டரத்தில் வந்து பாஸ்டர் எனக்கு ஆவிக்குரிய சமாதானமே இல்லை எனக்கு ஜபம் பண்ண முடியவில்லை வேதம் வாசிக்க முடியவில்லை என்னால் ஒரு ரெண்டு நிமிடம் கூட கத்தரை துதித்து ஒன்று சொல்ல முடியவில்லை அப்படி என் வாழ்க்கை பின்மாற்றத்தில் இருக்கிறார் பாஸ்டர் கேட்குறார் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று எனக்கு ஒரு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று என்னுடைய மனசோர்வு நீங்கள் 
எனக்கு சண்டே ஸ்கூலில் ஒரு கிளாஸ் கொடுங்க நான் போய் எடுக்கிறேன் ஃபாஸ்டர் சொன்னார் ஒன்று கெடுத்தது போதும் பிள்ளைகளை கெடுக்க வேண்டாம் ஜபம் பண்ணாத தியாலிக்க முடியாது நீ எதுக்கு சண்டே ஸ்கூலுக்கு வருகிற ஊழியம் என்பது மனச்சோர்வுக்கு மருந்தல்ல ஆண்டவுடைய சமூகத்தில் நேரம் செலவழிக்காததுக்கு பரிகாரம் அல்ல ஊழியம் வாலிபனே ஊழியத்தை நிறுத்து நீ ஊழியம் செய்ய வேண்டாம் தேவனுடைய பாதத்தை தேடு தெருக்களில் போய் சொல்ல வேண்டாம் அரைக்கதவை அடைத்து தேவ சமூகத்தின் முதலாவது உட்கார் உன்னை சரிப்படுத்திய பிறகு நீ மற்றவர்களுக்கு சத்தியத்தை சொல்லு உன்னை சரிப்படுத்தாமல் மற்றவர்களுக்கு சத்தியத்தை சொல்ல வேகமாய் போகாது ஊழியம் என்பது போர்வையாக இருக்கக்கூடாது ஆகவே இந்த நாளிலே பேதிரு ஊழியத்தை விரும்பினான் நான் வாழ்க்கையின் அடிப்படையிலே அவன் தளர்ந்து போனான் என் அருமையான சகோதரனை பேதனுடைய வாழ்க்கை வகுப்பாடமாக இருக்கட்டும் நிற்கிறோம் இது எண்ணுகிறவர்கள் விழாதிருக்க கடவுள் உறுதியாய் கர்த்தரையே பின்பற்றி நட அவனுடைய ஞானத்தை சந்தேகப்படாதே அவர் எதிர்த்து கேள்வி கேட்காது சிலுவை நமக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவை மாத்திரமல்ல தன்னைத்தான் வெறுத்து தன் சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்றாதவன் எனக்கு பாத்திரவான் அல்ல நம்ம எல்லாரும் கத்திரை நன்றியோடு சோத்திரம் பண்ணுவோம் சோத்திரம் ஆண்டவரே சோத்திர கத்தாவே நன்றி ராஜா நன்றி 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 ஆண்டவரே அருமையான சகோதரனே ஊழியத்துக்கு போகிறேன் ஊழியத்துக்கு போகிறேன் என்று புறப்பட்டு போதில் என்ன லாபம் இருக்கிறது உன் சொந்த வாழ்க்கையிலே கிறிஸ்தவ சாட்சி இல்லாவிட்டால் குடும்பத்திலே சாட்சி இல்லாத நாம் எதற்காக தெருவிலே போய் கத்தரை குறித்து சொல்ல வேண்டும் குடும்பத்திலே பாசத்தை காட்ட முடியாதவர்கள் அன்பை செலுத்த முடியாதவர்கள் வெளியே சென்று இயேசுவுக்கு என்ன சாட்சி சொல்லப் போகிறோம் என் சபையே நீ ஊழியம் செய்வதை விட முதலாவது தேவ சமூகத்தில் இருப்பதை எண்ணிப்பார் நம்மை திருத்துவோம் அதன் பிறகு உலகத்துக்கு சத்தியத்தை சொல்லுவார் எல்லாரும் கத்திரை நன்றியோடு சோத்திரம் பண்ணுவோமா சோத்திரம் ஆண்டு பொருள் சோத்திரங்கத்தாவே நன்றி ராஜா நன்றி 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 நாம் எல்லாரும் கத்தனாலே அழைக்கப்பட்ட சீசர்கள் இயேசுவுக்காக ஊழியமும் செய்ய வேண்டும் அதற்கு முன்பு நம் ஜீவியத்தில் சரியாக்க வேண்டும் ஆமை தீர்மானத்துக்கு வருவோம் எல்லா நெருக்கங்களுக்கு மத்தியில் சொன்ன அறிக்கை எப்படி இருக்கிறார் 
நான் மன ரம்யமாய் இருக்க கற்றுக்கொண்டே நீ என்ன சொல்லுகிறாய் நான் விசுவாசித்திருக்கிறவர் இன்னார் என்று அறிந்திருக்கிறேன் எனக்கு தெரியும் உங்கள் வாழ்க்கை சொல்ல வேண்டும் வார்த்தை மாத்திரமல்ல வாழ்க்கை சொல்ல ஆகவே சாத்தானின் சதிகளை தகர்த்திடுவோம் இயேசுவுக்காய் வாழ்ந்துடுவோம் அதன் பிறகு இந்த பார் முழுதும் இயேசு நாமத்தையே எல்லா ஊரிலும் எடுத்துரைப்போம் முதலாவது சொந்த வாழ்க்கையில் சாத்தானை ஜெயிக்க வேண்டும் இயேசுவுக்காக நாம் வாழ வேண்டும் அதன் பிறகு இயேசுவை அறிவிக்க வேண்டும் சகோதர புனித நம்மை ஜபத்தனை நடத்துவார் சுத்தமும் கிருபை நிறந்த எங்கள் பரலோக பிதாவே நன்றியோடு துதிக்கிறோம் சோத்தரிக்கிறோம் கர்த்தாவே எங்களோடு பேசி நமது ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளுக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிற நாங்கள் விழுந்து போகாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாக இருக்கும்படி எங்களோடு பேசி நமது ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே நீர் கொடுத்திருக்கிற வாக்குதத்தங்கள் தாமதமாக இருந்தாலும் நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் அது அவைகள் எங்களிலே நிறைவேறும் என்று விசுவாசிக்கிறோம் கர்த்தாவே மாம்சம் ஈச்சை பெருமையாகி இவைகளை விட்டு விலகி கர்த்தாவே உமது நாமத்தை சொல்லுகிற சாட்சிகளாய் ஜீவிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் கர்த்தாவே உலகமும் அதன் ஈச்சைகளும் ஒழிந்து போ கர்த்தாவே உமது வார்த்தையின்படி உமது சித்தத்தின்படி செய்கிறவனை நிலைத்திருப்பான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அப்படியே உமது வார்த்தைகள்படி நிலைத்திருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக செபிக்கிறோம் எங்களை முதலாவது சரிபடுத்தி கொண்டு உமக்கு பிரியமாய் இருக்கும்படியாய் நாங்கள் எங்களை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டு கர்த்தாவே சர்வாயுத வர்க்கத்தை எடுத்துக்கொண்டு கர்த்தாவே உமது வார்த்தைகளை சொல்லும்படியான கிருபை எங்களுக்கு தரும்படியாக நாங்கள் செவிக்கிறோம் ஒருபோதும் சாத்தானங்களை மேற்கொள்ளாதபடிக்கு கர்த்தாவே உமை விட்டு வெகு தூரம் செல்லுகிற சூழ்நிலையில் நாங்கள் சென்று விடாதபடிக்கு கர்த்தாவே நீர் கொடுத்திருக்கிற ரட்சிப்பை நாங்கள் காத்து கொள்ளும்படியாய் உமது கிருபை எங்களை சூழ்ந்து கொள்ள நாங்கள் எங்களை விட்டு கொடுக்கும்படியாய் நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து செவிக்கிறோம் வேதத்தின் வசனத்தை கொண்டு வந்த அருமையான போதகரை தொடர்ந்து பலப்படுத்தும்படியாய் நாங்கள் செவிக்கிறோம் கர்த்தாவே நாங்கள் விசுவாசிக்கிறவர் இன்னார் என்று அறிந்திருக்கிறோம் கர்த்தாவை அந்த வார்த்தையின்படி அவர் தொடர்ந்து இது ஊழியத்தை செய்யும்படியான கிருபைகளை கர்த்த தரும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் சாத்தானை எதிர்த்து ஜெயிக்கும்படியான கிருபை எங்களுக்கு தாரும் அது வார்த்தைகளை நிலைத்திருக்க உதவி செய்யும் ஏசு கிறிஸ்துவின் உயிர் தழுந்த நாமத்தில் செபிக்கிறோம் எங்கள் பரிசுத்தம் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே எனாத்தும் ஆபி கர்த்தரை ஸ்தோத்தரை என் முழு உள்ளமே அவர் பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்தரை எனாத்தும் ஆபி கர்த்தரை ஸ்தோத்தரை அவர் செய்து சகர உபகாரங்களை மறவாதே நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியாருடைய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடு கூட என்றும் இருப்பதாக ஆமே